estuve ahí en agosto, empecé con, con un primer show, despacito, tranquilo, y, y de a poco se, se fueron dando más, me fui consolidando, empecé, que fui confiando más en mí, grabé mi tercer tema y, y así seguimos. Eh, armé un lindo grupo de músicos que me acompañan, que la verdad que, que siempre, como vos me conocés, y siempre se arma todo muy sobre la marcha, y la verdad que, que tengo la suerte de, de contar con, con unos músicos que que se acoplan rápidamente y salimos a tocar y, y suena, suena todo muy lindo. Venimos, venimos haciendo mucho, muchas cosas, como, bueno, como el próximo show de ahora, que es, es ya el tercero, el tercero del año, y de a poquito, de a poquito va haciendo. Yo creo que vos le cuentes a la gente, eh, vos has estado en Canal 5, has llegado a Canal 3, has, llegado, has, hablado, has estado con Juan Junco, puede ser también. Juan, sí, 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 sí. Claro, o sea, contanos toda esa experiencia, porque muchos músicos sueñan con poder ir a tocar a la tele y todo, y vos lo lograste. Mira, yo creo que la verdad que el año pasado se empezaron a dar muchos programas, se dieron, fueron, fue más a fin de año. Y la verdad que yo creo que el hecho de ser de afuera a veces eh, esa ingenuidad o no saber el alcance que tiene. La verdad que eh, por allá por, por noviembre estuve en Mañanita con Anita Martínez y la verdad que... Eh, eh, ah, acá, mira, acá están haciendo una seña que no, no, no podemos dale, reproducir. Se la quieren no poner, poner reproducir. a Anita Martí le todo. quieren dar. Está culpa de Tomás Evich. Ah, no, no, no. no. Una, una, es una amiga, Anita. Ah, amiga. ah, ahora sí. No, la verdad que fue un programa muy lindo. ¿no? Y en su momento no tomé conciencia de, de dónde estaba yendo. Me pasó distinto cuando fui con Juan, que lo, lo había empezado a seguir a los mediodías cuando salía del laburo y. Y ahí, ahí tomé conciencia y me puse más nervioso en ese programa. ¿A seguir en qué sentido? ¿Para poner el programa no, o a no, seguirlo no. Para ver por la calle, lo espiaba y lo perseguía por todos lados? No, no, a seguir, a seguir el programa. La verdad que era un programa muy divertido y llegaba y me desconectaba de todo. Sí. Estaba, estaba piola, pero ojalá que vuelva. Bien, bueno. Lea, yo quiero que, que vos te definas musicalmente, digamos. Que vos me digas qué tipo de música haces, para Mirá, que no te conoces. Sí, empecé con un rock pop y se puede... Se puede decir que es rock pop melódico. Bien. Voy pasando por varios estilos. Ahora estamos haciendo algo más funk también. Así que. Eh, más funk. Sí, haciendo. sí, porque te digo, la, la unión de músicos, eh, ten, el bajista y batero. El, bueno, el bajista tenía una banda de funk. El batero hace reggae. Mi guitarrista hace tributo a Pearl Jam. More nació antes y Miradas Clandestinas nació más o menos por octubre del 2010, una tarde antes de irme a trabajar, 2 de la tarde, entraba a las 4. Y ya en realidad había venido la noche anterior, que mirá, te digo, la, para serte sincero, tenía una mesa llena de papeles y unos días antes había estado comp componiendo otra canción, totalmente otro, otra melodía, otros acordes, otro estilo y... Y ese, ahora sido un lunes a la noche, me puse, me puse a tocar y empezó a nacer miradas clandestinas. Yo soy una persona que, que siempre dice que la, que la música me lleva a decir y, y empecé a tirar música, empecé a, hago todo junto y necesitaba letra, no, 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 da, re, rápido, rápido, letra. Agarro, agarro un papel que estaba arriba de la mesa, me pongo a escribir, papel doblado en ocho, en ocho partes y escribo de un lado, voy dando vuelta y encuentro... Parece que el fantasma se escondió, ta, 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 y esto era de la letra anterior que había estado haciendo otra canción, calzaba justo con la historia, o sea, el inconsciente, yo ya se ve que venía más o menos con, con el mismo pensamiento en esos días, y bueno, y así, así han sido miradas clandestinas, así que me fui al trabajo, no, no lo paraba de talarear, no lo paraba de talarear, llegué y le digo, vení Pablo, vení que tengo un tema acá, un amigo, y le digo que bueno, mando un saludo para él, seguramente debe estar escuchando Máximo Paz. Eh, y la verdad que le digo, ¿qué hago este tema? Che, vos decís que da para grabarlo, será, será el estilo que, que tengo que hacer, será por donde tengo que apuntar. Y bueno, lo grabé y la verdad que, que me trajo, me trajo mucha, muchas cosas. Fue, fue un tema que yo creo que, que por el momento, ojalá que vengan más, pero por el momento yo creo que es Leandro Jiménez acompañado de miradas clandestinas. Fue bien recibido, digamos. Fue, fue, sí, 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 la verdad que sí. Bien, respecto al videoclip, que nos hiciste filmar un video con toda la producción, con dos modelos que se pusieron prácticamente en bola, alquilar, <risa> sí, sí. alquilar una habitación de hotel en Plaza Real y después dijiste, no me gusta, para, no lo quiero. Para, para. ¿Sabes quién me hace acordar? Charlie García con eso. Disculpame, ¿cómo, ¿cómo que yo ah, te bueno. hice? 
¿Cómo no, que yo te hice filmar? Lo hicimos con todo gusto, pero no, yo no. lo vi ese video. Quiero saber cómo, cómo consiguieron la habitación del hotel. Que es, de, y no, Federico, Federico Fox. Federico Fox. Federico Fox que... nos ofreció una mano espectacular. Federico Fox fue una persona que, la verdad, que, que, que persona generosa. Eh, lo conocí por internet y la verdad que desde su lugar me dio siempre, me dio siempre una mano. A lo mejor nos, no... Me dio, me dio algunos contactos en su momento, me ayudó, pero no solo también desde ese lugar, sino apoyándote, viste, alentándote, haciéndote tomar confianza. Sentimentalmente, verdad, digamos. Sí, 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 la verdad que fue una masa. Un, un, ¿Puedo un prometer que se va a ver el videoclip en algún momento? Lo agarramos con Juan Mangentini y lo arreglamos. En para... algún momento se va a ver, me, enc bueno, me encantaría que se vea, me gustaría... Ahora, ¿Qué hay de malo en ese video? Seamos sinceros. Me ¿No gustaría... Yo, yo no estaba en un día emocional, se ve que no estaba metido, pero hay, hay partes muy lindas para rescatar. Y muy buena calidad de video. Muy buena calidad de video. Claro. Habría, que, habría que mejorar algunas cosas, pero hay escenas que están muy buenas. Sí. Yo ahora quiero que me cuentes... Eh, sobre la historia del tema More y que después lo puedas tocar en vivo bueno la verdad que More es un tema un tema muy especial para mí y lo digo siempre eh, a, en el año 2009 yo recuerdo que estaba en el videoclub de un amigo y, y bueno veo una situación que, que la verdad que no, no en su momento no entendí nada lo dejé pasar me metí, iba a coro en ese, en ese tiempo Me metí, me desconecté de, de todo lo que era que pasaba en el pueblo Y cuando salgo de ahí me encuentro con esta noticia Fue, fue increíble, un amigo que, que bueno, que había partido Y la verdad que esa noche justo era cumpleaños de una amiga Y nos juntamos todos, estuvimos todos juntos haciéndonos eh, fuerzas Y, y bueno, eh, al otro día estuvimos todos ahí, todos juntos yo creo que, que todo ese, todos esos momentos me llegaron muchísimo y bueno, eh, a, a diferencia de lo que decía antes, que la música me lleva a decir, tenía una música y no encontraba una letra, algo que, que realmente me llamara la atención, que, que me parezca que, val, que valga la pena. Y al día siguiente, un lunes a la noche, me puse a tocar y, y nació More. Y, y More eh, particularmente es el tema más lindo que que tengo y, y que cada vez que lo toco se genera algo se genera algo hermoso y, y desde un lugar inconsciente no vos, vos lo has visto no sí. no lo puedo manejar eh. y perdón eh, Leandro puedes hacer una pregunta ese se puede decir que este haya sido el tema que más te costó escribir a vos mira More sí eh, More en su momento cuando lo escribí había hecho unas estrofas y el estribillo y, y había algo que no me parecía que le faltaba algo más y demoré un año en agregarle el verso anterior a, al estribillo. Pero Fue... cuando, cuando lo interpretas, eh, ¿te cuesta? ¿Te, te toca a punto? Sí, sí, la verdad, que, la verdad que muchas veces me, me quiebro y no tengo que frenar, no puedo, sinceramente no, no puedo me seguir. Sí, no puedo tocar más, este no, tengo que seguir. Eh, y siempre se, se, antes de tocarlo... Eh, tengo que esperar un rato y, y empezar, porque la verdad que inconscientemente en ese momento me genera algo muy fuerte y no, 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 no me deja seguir. La verdad que no me deja seguir. Pero es un gran homenaje que lo toque siempre en todos tus shows. Siempre lo voy a tocar. No lo, tocar. No lo voy a dejar de tocar nunca. Y, y bueno, este verso que te decía es. Eh, bueno, el anterior al estribillo. ¿Podemos escuchar el tema Amore, Leandro? Podemos escuchar el tema Amore. Bueno. Leandro Jiménez en vivo. tarde subió a los cielos se hace de noche yeah, yeah, y es eterno todos dirían que esto es un sueño despertar y ahí tenerlo cuando 
todo acaba Busco las palabras para renacer Y desde el nuevo mundo Atravieso los muros y vuelvo a ver Estás y un día más Que es así la verdad Y un día estás Y un día vas Que es así la vida No estás acá Y no, no Cómo tener A otro igual En mi corazón Y un día estás Y un día más es así la verdad Y un día estás Y un día vas Que es así La vida Lea, muy, muy, muy emotivo el tema, muy lindo Bien, sin palabras la verdad, ¿no chicos? Así estamos, un aplauso. Bien.